ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒത്തൻറ്റിക് സ്റ്റൈൽ ചെമ്മീനും മാങ്ങ കറിയായിട്ടാണ് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വായിൽ കപ്പലോടിക്കാലോ അല്ലേ ഇന്നത്തെ കല്യാണങ്ങളിൽ ഈ കറി ഒരു താരം തന്നെയാണ് അതും കൂടുതൽ വിളമ്പിയല്ല കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറുകിയ കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്കും അറിയണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ചെമ്മീനും മാങ്ങ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കിച്ചൻ്റെ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ലിസ്റ്റി എന്നാണ് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗറാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചാലഞ്ച് എടുത്തിരുന്നു എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു സെഡ് അൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ റെസിപ്പീസ് ഇടാന്ന് ഇന്ന് ആക്ച്വലി അതല്ല സംതിങ് എൽസും ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെമ്മീന മാങ്ങ നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ചെമ്മീന മാങ്ങയില്ലേ അത് നിങ്ങൾ ആ പലരും ഇട്ട് വീഡിയോ കണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമായത് എൻ്റെ വീട്ടിലാക്കുന്ന എന്താ ചെമ്മീന മാങ്ങയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ് ഈ ചെമ്മീന മാങ്ങ കറി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറുകിയിരിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് നീളണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ കറി ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യമേ ഒരു വറചട്ടിയാണ് ബെസ്റ്റ് അല്ലെ ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഈ ചെമ്മീന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കൈ ചെമ്മീൻ ഉണക്ക ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ എടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകിയിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടും ഒന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈസിലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പം ചെമ്മീൻ നല്ലൊരു മണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം എങ്കിൽ അത് വേഗാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു മുറത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരട്ട ക്ലീൻ ചിരട്ട എടുത്ത് അതിൻ്റെ മൂടും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരുമ്പി കൊടുക്കും അപ്പം എന്താവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ കാലും പൊടി ഒക്കെ എല്ലാം മുറത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും പിന്നെ ഒന്ന് പേറ്റി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം താഴോട്ട് പോകും പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാം ഞങ്ങൾ അഞ്ചിട്ട് മക്കളുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഓരോന്നിരുന്ന് ഞുള്ളിക്കൊണ്ട് എടുക്കാൻ സമയമില്ല അതിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ മുറയില്ലാത്ത കാരണം ഈ അരിപ്പയിലിട്ട് ഇത് കണ്ടോ കുറേയൊക്കെ ക്ലീനായി അതിൻ്റെ ആ പൊടിയൊക്കെ താഴോട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കഴുകും കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അടുപ്പത്ത് കയറ്റുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അതേസമയം നമ്മൾ ചമ്മന്തി ആക്കാനാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വറക്കുന്നത് ചമ്മന്തി പൊടിയാക്കിയല്ലേ അത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കുറേയൊക്കെ വന്ന് കണ്ടോ ക്ലീൻ ആയില്ലേ ഇനി അത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ടോ ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് താഴത്തെ ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ പൊടി എന്നാ ഈ നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ ഇച്ചിരി ചെമ്മീൻ മതിയല്ലോ ഇപ്പം താഴെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ തലയും വാലും ഒക്കെ തന്നെ കുറേ വേസ്റ്റായി ഇപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അത് കഴുകിയിട്ട് ചെമ്മീൻ ഞാൻ കുക്കറിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അടിയിൽ ചോറ് വെക്കണം കണ്ടെയ്നറിലാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ കരിയാപ്പല ഇത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാങ്ങ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുക്കറിലല്ല വെക്കുന്നെങ്കിൽ ചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നെങ്കിൽ ചെമ്മീനൊന്ന് തിളച്ച് പകുതി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാങ്ങ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്ന കാരണം മാങ്ങ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ എന്നാ തലയിലെ പേൻ വരെയും അരിച്ചു പോകുന്ന പറയല്ലേ അങ്ങനത്തെ മാങ്ങയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയെ ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ ഇത് ഏതാണ്ട് അച്ചാറ് മാങ്ങയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എന്നാ ചോറ് വേഗണം എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ ആകുവേ അത് അത്രയും തന്നെ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അരപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങ വേണം പച്ചമുളക് ഒരലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അത്രയും മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെയും പറയാം എന്തൊക്കെയാന്ന് തേങ്ങ വേണം വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റീമ തനിയെ പോയി
മോര് കാച്ചിയത് അങ്ങനെ പലതും കാണുമല്ലോ കറി അത് കാരണം കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണേലും ഒരു മോര് കറിയൊക്കെ ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും വേണമെന്നേ ഇല്ലേ ഇത് വേണ്ട നല്ല കുറുക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് വേണ്ട ഇത്രയും തിക്നെസ്സാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണ ഒത്തിരി വെള്ളമായ എന്താവുമെന്ന് അറിയുമോ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറും കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ന